mambo vipi? Ya bwana safi do. Niko fresh eh? Niko fresh na shukuru Mungu. Okay, unazungumzaje kuhusiana na hizi tuzo za sinema zetu International Film Festival za mwaka huu 2018 kuelekea 2019? Eh, awards hizi za sinema zetu Film Festival tofauti kidogo na mwaka jana. Maboresho yake kuanzia kwenye 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 trophy zenyewe kuja kwenye washindi mwaka jana ulikuwa 19 mwaka huu 24 kwa unaona na categories categories kwa hiyo unaona namna gani ambavyo watu wanafikiria wanatufikiria sisi au namna gani ambavyo wanaboresha kile kitu awards zishafanyika nyingi sana lakini wagazi aziendelee oh, yani kwa hiyo hii ni cha kushukuru cha kwanza lakini cha pili ni kuwa kuapa support na support yake ni sisi wasanii kuitika kwa kitu ambacho wamekiona kwetu Ah, kwa, ah, kwa mwaka jana wao walikuwa mio, mio, miongoni mwa wasanii ambao walipokea tuzo nyingi na pesa <laughs> na pesa nyingi. Ah, na kukaa kuna maneno kwenye mitandao ya kijamii kwamba haikuwa fair kutokana na, 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 na zile ah, tuzo ambazo baadhi ya wasanii wamezipokea. Wao 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 wa, wa, wa kwa vile na mwaka huo una, unaonaje? Ah, mimi kiukweli ni siwe ni siwe mrongo. Yaani watu wamezaliwa wanasema hawezi kumzuia binadamu asiseme lazima atasema ndo anakamilika kuwa binadamu sasa tukirudi kwenye kusema ndo nafasi ya waswahili waswahili wamekuwa wanajadili sana na kuwapa gepu matajiri waweze kuona fursa kwa yanayosemwa hilo ni tatizo kwa sababu muda wa kusoma vitabu wewe unaweza kwa unaangalia tv hilo ni tatizo sasa sisi tulikuwa tunaitwa kwenye vikao watu walikuwa hawaji kwenye vikao Watu walikuwa waitiki kwenye kikao unapata utaratibu nini kifanyike nini kisifanyike kama haukuja mwisho wake utasema tu lakini kama ulikuja hata usemaji wako unaweza kuwa una usahihi wa kile ambacho ulikuja na hivi ambavyo mtu akuja okay. na uh, umongela kuhusiana na, na kibiti na ukasema kwamba uh, wa, wasanii wa Bongo Mipi mnatamani ku, kuelimisha jamii kutumia sanaa kama kama fimbo ya kuifundisha jamii kwa kile ambacho kinaendelea kibiti. Je, mpaka sasa hivi umefikia hatua ya kufanya kile ambacho wewe umekifikiria kwamba utakifanya? Uh, Mimi niliandika short film inayohusiana na kinachoendelea kibiti. Okay. Lakini unajua industry yetu haina sera. Haiko rasmi. Kwa hiyo naona hicho ndio kile nikwamisha kwa sababu siwezi nikaenda tu nikafanya inawezekana ikatoka lugha ya kihuni ikaonekana muhuni mmoja amekwenda kufanya vitu fulani lakini kama serikali ingekuwa imenitambua mimi na uhakika kwa sababu mimi ndio nilikuwa na wazo hilo na niko nalo mpaka sasa kwamba kwa kutumia lugha ya sanaa kuna uwezekano machafuko yangesimama na yangesita kama sio kukoma umenifahamu vizuri unajua leo hii kwa mfano mtu ukimwambia ile picha ya, ya Yesu ukimwambia yule aloigiza si Yesu mwenyewe inawezekana ikawa ngumu sana kumtoka mtu kwenye akili. Hii inaonesha namna gani? Inaonesha namna ambavyo sanaa inakula mioyo ya watu. Okay. Kwa maana vizuri eh. Sasa zoezi ambalo nililifanya nilipata utaratibu. Kuna namba kana mheshimiwa wa kamanda Siro. Lakini uh, likawa halifiki kule ambapo mimi ninataraji. Umeelewa? Ikaonekana kama nazungumza lugha ya kitoto kumwambia mtu mzima. Yeah. Kwa sababu wao wamejipanga kwa namna ambavu wanaona machafuko makubwa Mimi na kuja kuambia eti kwa kutumia sana machafuko yanaweza ya kasimama Tukawa tunapishana hapo, unanifahamu vizuri Lakini nilikuwa na amini kama, kama ingefanyika ya Uwangeni rusu nifanya kwa upande mwingine Kuna uwezekano kabisa Kuna uwezekano Yani watu wangejitambu wao ni nani Wanarusiwa kufanya nini Nini ya kufanya Wakifanya kipi kitaleta athari kiasi gani faida itakuwa ya nani na hasara zitakuwa za kina watu gani kwa hii ndi kitu ambacho uh, kinakuepo kinatuangusha kwa sababu support kubwa ni, ni serikali muda mwingine lazima waweze kukubaliana eh, na makubaliano yetu ambayo sisi tunayataka Uli, uh, ulisimama mwenyewe kama mwenyewe au uliwashirikisha wasanii mka mka pengine labda mkafikia yale maamuzi ya kusema sisi kama wasanii labda twende tukai address serikali ili wapate kusikiliza kile kilio chetu ambacho sisi tunakitaka uh, ni seme tu kwamba usimamaji wa wasanii kama wasanii unawezekana ukawepo au ulikuwapo sema sasa mapokeo wasanii wamekuja mnasema nini ninyi na majibu ya sisi kujibiwa kwa manifamu vizuri ya, inakuwa tatizo. Na unapani leo zungumza ni kamdresi Ray, uh, ndo naona kama ye ni, ni katika watu wakubwa, 
kwenye industry ya wa Kongo yeye ni mkongwe pia kwa hiyo sura yake ikionekana sehemu watu wanaweza kufikiri hawa wanazungumza lugha moja lakini pamoja na kwamba mnazungumza hiyo lugha eh, sisi hatu hatu hatujui usijui unaelewa umenielewa hiyo daraja kwa daraja ikawa iko mbali kidogo kwa hiyo eh, ikashindikana kufanyika kitu katika katika vile ambavyo sisi tulikuwa tunataraji kufanya ni kwa hiyo una, unaacha tu vitu vingine unaacha unabakiza kwenye upande wa dua eh, taifa liendelee kusogea mbele a uh, kwenye mitandao ya kijamii iliongelea kuhusiana kwamba uh, wasanii wa kiposti kitu cha ambacho sio kizuri kinapata comments nyingi au watu wanakipa kipaumbele zaidi kuliko yale mazuri ambayo msanii akiyafanya uh, watu wana wa, wa, wa support wewe ni kwa nini unahisi watu wanafanya hivyo ni kwa sababu uh, ni ile wasanii wamezoeleka ku, kufanya vitu ambavyo sio vizuri kwa jamii na pengine vikachukua headlines au unahisi ni kitu gani ambacho maandalizi. watu wana ni maandalizi unajua kila kitu kina maandalizi the way mtu anavyoandaliwa kwa jamii the way ambavyo jamii inampokea mtu umenifahamu vizuri bwana na mazoea wamezoeshwa nini kipi wamezoeshwa kwa mfano mimi unaweza kuwa unanijua mwigizaji naitwa Gabo unanijua kwa sababu unaigiza lakini kuna mtu anaitwa Udaku haumjui na anapost vitu vya Udaku si ndio lakini yeye inawezekana akawa na forazi wengi sana kushinda mimi umenifahamu vizuri sasa hapo eh Umananza kufahamu uh, nizungumze uh, alikiba Udamond ni watu ambao sasa hizi ukimwambia hata mtoto mdogo anamjua Tanzania tuko milioni ya msina kitu ana followers milioni tano. si unaelewa hivi vitu eh kwa ni maandalizi kuandaliwa kutoka zile chuki watu kuwa wazalendo kuwa moja kushikana kwenye swala la vipaumbele kuna nchi jirani wenzetu wa Kenya kuna uwezekano wakawa uh, si wazuri sana kwenye kupendana wao kwa wao lakini likija swala la nchi wana wote wanasimama pamoja ikiwa mwenzetu anakimbia nchi za watu wanasimama pamoja ikiwa mwenzetu anafanya hivyo na wakilisha wanasimama pamoja umeelewa kwa sisi ni maandalizi kwa naweza nikasema kwamba inawezekana hatukuandaliwa au kuna uwezekano ambao e, sijui lakini kuna kitu hapa naamini kikiwekwa vizuri nini nicho kiasi kwa mf- viongozi yani viongozi wewe unafikiri kwa mfano rais wa nchi e, au waziri mwenye dhamana au mkuu akazungumza kwamba nataka hivi iwe hivi na hivi itakuwa hivi mnaanzia pale kufika pale hata wewe utaniogopa kuna uwezekano hata ujio wangu hapa ungekuja tofauti kidogo umenifahamu vizuri kwa hiyo ni maandalizi ni mipango kwa hiyo tukipata sera naamini kabisa kuna uwezekano mambo yanaweza kawa mazuri neno moja kwa mashabiki labda pengine wategemee okay Ni mwambie kwa kwa kwenye mic. Okay. Uh, ukipewa chance ya kukutana na Rais Magufuli utamwambia nini? Pengine labda utampa ile idea yako ya kufanya uh, ya, kueli, ya kuelimisha jamii na kibiti kama ulivyoielezea. Uh, unajua kuna uwezekano kwa mfano leo kukutana na Rais ukawa hujui umwambie nini. Lakini kesho ungekutana naye ukawa unajua kumbe ilibidi nimwambie nini. Umenifahamu vizuri bwana. Hiyo ni nini ya nini? kutana na mheshimiwa leo hii mwenye dhamana ya nchi hii umenifahamu vizuri kubwa la kumwambia ni kwenye kile ambacho watu wewe wanakuamini watu wanakuamini au wanatuamini sisi kwenye upande wa maigizo ye kutoa baraka zake na kutoa miongozo na miimili kuanzia leo wasanii iwe hivi na hivi na hivi ndio kitu ambacho unaweza ukazungumza naye lakini ukiwa hauko tayari unaweza kuona umefika alafu ukamwomba pesa ya nini sijui. Ah. Ah, gabu, sana kwa time yako. Ne bwana